அனைவருக்கும் வணக்கம் ஸோ நம்ம ஆவலாக எதிர்பார்த்துட்டு இருந்த எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல ரெண்டாவது வாட்டி வந்துருச்சு லாஸ்ட் நோட்டிபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரியில் வந்துச்சு பிப்ரவரியில் அப்ளிகேஷன் டேட் முடிஞ்சுது மார்ச் சாரி மே அண்ட் ஜூனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் நடந்துச்சு ஸோ உடனே வந்து அது அதுக்குள்ளே வந்து செகண்ட் நோட்டிஃபிகேஷனும் இதே வருஷத்தில் விட்டுருக்காங்க அண்ட் இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா முப்பதாம் தேதி ரிலீஸ் ஆயிருக்கு நமக்கு வந்து இருபத்தி ஒன்று ஜூலை வரைக்கும் நமக்கு இது ஃபில் பண்ணுற டைம் இருக்கு ஆனால் எஸ்எஸ்சி வெப்சைட் பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு தெரியும் லாஸ்ட் டே வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறது ஏன் லாஸ்ட்டுக்கு முன் முன்னாடி ஒரு மூணு நாள் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுறதே வந்து எஸ்எஸ்சியை பொறுத்தவரை டேஞ்சரஸ் ஏன்னா அத்தனை அப்ளிகேஷன் வந்து ஃபில் ஆகும் அதனால நம்ம முன்னாலேயே அப்ளை பண்ணுறது பெட்டர் ஸோ இதில் எத்தனை போஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து ஆயிரத்தி இரநூறு போஸ்ட் பக்கம் வந்து எம்டிஎஸ்ல இருக்கு ஹவல்தார் போஸ்ட் முந்நூத்தி அறுபதுக்கும் ஆஹ் அந்த ரேஞ்சில வந்து இருக்கு ஸோ அத்தனை போஸ்ட்டுக்கு வந்து திரும்ப செகண்ட் ரெக்ரூட்மெண்ட் ஆஃப் த இயர் இதெல்லாம் நடக்கவே நடக்க இது வரைக்கும் ரெண்டாவது வாட்டி வந்து ஒரே வருஷத்துல வர்றது அப்படிங்கிறதா ரொம்ப ரேரஸ்ட் ஆஃப் த ரேர் ஸோ லாஸ்ட் இதுல வந்து சில பேர் வந்து அட்டன் பண்ணி ஸோ அந் அவங்க நினைச்ச அளவுக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்க மாட்டீங்க ஸோ செகண்ட் சான்ஸ் உங்களுக்குன்னே வந்திருக்கு ஸோ இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் என்னெல்லாம் சேஞ்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ மோஸ்ட்லி பெருசா சிலபஸ் வைஸோ டாபிக் வைஸோ இல்ல பேட்டர்ன் வைஸோ எந்த சேஞ்சும் இல்லை பட் நோட்டிபிகேஷன் பின்னால வந்திருக்கு அப்படிங்கும்போது போஸ்ட் ஆப்வியஸா உங்களுக்கு நமக்கு வந்து வேற வேற போஸ்ட்டுக்கும் ஸோ நோட்டிபிகேஷனா ஒரு ஜென்ரலா ஒரு அவுட்லுக் பார்ப்போம் எலிஜிபிலிட்டி கிரைடீரியா எஜுகேஷன் குவாலிபிகேஷன் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு பார்ப்போம் ஓகேங்களா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து எக்ஸாம் ஸோ எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட் டேட் ஃபார் சப்மிஷன் ஜூலை டுவெண்ட்டி ஜூலை டுவெண்ட்டி வந்து லாஸ்ட் டேட் ஃபார் சப்மிஷன் பட் ஜூலை டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் வெயிட் பண்ணாதீங்க நீங்க எக்ஸாம் எழுதுறீங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சதுன்னா இந்த வீடியோ முடியும் போது ஸ்ட்ரைட்டா எஸ்எஸ்சி டாட் என்ஐசி டாட் இன்ல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு படிக்க ஆரம்பிங்க ஏன்னா நம்ம ஜெயிக்க போறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்து வெயிட் பண்றது வேஸ்ட் ஏன்னா அது அது வந்து நம்ம இப்பவே ஸ்டார்ட் பண்றதா பெட்டர் பெட்டர் ஸோ இங்கிலீஷ்ல வந்து த ஏர்லி பேர்ட் கெட்ஸ் த வாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது நேரத்துல எந்த பறவை முடிக்குதோ அதுக்கு தான் வந்து முதல்ல இருக்கிற புழு கிடைக்கும் அப்படின்ட்டு ஸோ அதனால ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இப்ப இருந்து படிக்க ஆரம்பிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு டைம் நிறைய இருக்கும் அண்டு அதுக்கப்புறம் வந்து அப்ளிகேஷன் வந்து இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க அப்படியே ஆன்லைன்ல பே பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை பட் சில பேர் வந்து ஆஃப்லைன்ல வந்து பே பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இருபத்தி மூணாம் தேதி வரைக்கும் நீங்க பே பண்ணலாம் பக்கத்தில் இருக்கிற ஏதாவது எஸ்பிஐ பிரான்ச்சில் போய் நம்ம பே பண்ணலாம் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் கரெக்ஷன் விண்டோ இருக்கும் ஸோ கரெக்ஷன் விண்டோ வந்து இருபத்தி ஆறுல இருந்து இருபத்தி எட்டு வரைக்கும் இருக்கும் ஸோ முடிஞ்ச அளவு அப்ளை பண்ணும் போது எந்த ஒரு கரெக்ஷனும் இல்லாத மாதிரி பண்ணுங்க ஏன் அப்படின்னா இது அப்ளை பண்றதுக்கு நூறு ரூபாய் ஃபீஸ் கரெக்ஷன் நீங்க பண்ண பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து இரநூறு ரூபாய் ஃபீஸ் மூணாவது வாட்டி கரெக்ஷன் பண்ணணும் அப்படின்னா ஐநூறு ரூபாய் ஃபீஸ் அதனால ஃபர்ஸ்ட் நூறு ரூபாயிலேயே வந்து நம்ம அப்ளிகேஷன் முடிச்சிடணும் எந்த ஒரு கரெக்ஷனுக்கும் இடம் இல்லாத மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ கம் இது வந்து ஒரு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்ட் எக்ஸாம் அது உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸோ செப்டம்பர் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீல எக்ஸாம் நடக்குது ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து ஜூலை ஃபோர் ஜூலை ஆகஸ்ட் ரெண்டு மாதம் டைம் இருக்கு செப்டம்பர்லையும் ஸ்லாட் வைஸ் நடக்கும் ஸோ எத்தனாவது ஸ்லாட்டுன்னு நமக்கு தெரியாது செப்டம்பர் லாஸ்ட் ஸ்லாட் இருந்தால் நமக்கு இன்னுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ மூணு மாதம் வரைக்கும் டைம் இருக்கு பட் கன்சர்வேட்டிவாக நம்ம ரெண்டு மாதத்துக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் ஸோ இந்த ரெண்டு மாதத்தில் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியுமா முடியாது அப்படின்னு கேட்டால் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கு ரெண்டு மாதம் ப்ரிப்பேர் பண்ணால் ஒரு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப் எம்டிஎஸ் ஜாப் டுவெண்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ப்ளஸ் சேலரி கிடைக்கிற மாதிரி இருபத்தி எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு மேலே சேலரி கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு ஜாப் இல்லை அப்படின்னா ரெண்டு மாதத்தில் என்னால் முடியாது அப்படின்னா அது அவங்க பிரச்சனை ஓகே ஸோ ரெண்டே மாதம் நம்ம லைஃப்பில் செட்டில் ஆயிடலாம் அப்படின்னு சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஜாப்ல செட்டில் ஆயிடலாம் லைஃப் லாங் சேலரி பென்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம வந்து தாராளமா இந்த ரெண்டு மாசத்தை மேக்சிமம் யூட்டிலைஸ் பண்ணோம்னா நமக்கு வந்து கண்டிப்பா ஜாப் கிடைக்கும் ஸோ இந்த எம்டிஎஸோட குவாலிஃபிகேஷன் பேசிக் குவாலிஃபிகேஷன் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் அதாவது தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் இங்க முக்காவாசி பேர் டிகிரி முடிச்சவங்க தான் ஸோ டிகிரி முடிச்ச நமக்கு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிஃபிகேஷனுக்கு ஒரு பிரச்சனையே இருக்காது அண்ட் இந்த வரு
இதுக்கு மட்டும் பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் டெஸ்ட் இருக்கும் பிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் டெஸ்ட்டுங்கிறது ஒன்றுமே கிடையாது பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் ஒரு கிலோமீட்டர் வாக் பண்ணோம் அப்படின்னா வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணால் அது மென்னுக்கு விமனுக்கு இருபது நிமிஷத்தில் ஒரு கிலோமீட்டர் வாக் பண்ணணும் அதுதான் ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் டெஸ்ட் ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் நீங்கள் எதுக்குமே யோசிக்கவே தேவையில்லை எல்லா போஸ்ட்டுக்கும் நம்ம எலிஜிபிள் தான் ஓகேங்களா ஸோ எம்டிஎஸ் இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சொன்ன மாதிரி ஆயிரத்தி இரநூறு வேகன்சி ஆயிரத்தி நூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டு அப்ராக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க பொதுவாக வேகன்சியை அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது இது கம்மியாக குறைக்க வாய்ப்பே இல்லை ஸோ ஆயிரத்தி இரநூறுங்கிறது மினிமம் வேகன்சி அது போக ஹவல்தார் சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் இன்டெரக்ட் ஆக்சஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸில் அண்ட் சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் நார்காட்டிக்ஸில் முந்நூற்றி அறுபது போஸ்ட் அதையும் வந்து அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதை எங்கே அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா எஸ்எஸ்சி டாட் என்ஐசி டாட் இன் ஓகேங்களா ஸோ எஸ்எஸ்சி டாட் என்ஐசி டாட் இனில் நமக்கு அங்கே அந்த வெப்சைட்டில் போய் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ மல்டி டாஸ்கிங் இல்லை பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸும் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டி ஒவ்வொரு கேட்டகரியாக கொடுத்துருக்காங்க இந்த பிடிஎஃப் நீங்கள் சர்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து கூகுளில் போய் வந்து எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுங்க நோட்டிஃபிகேஷன் கொடுத்தனி நிறைய இதில் வரும் பட் நீங்கள் அஃபிஷியல் வெப்சைட்டில் அதாவது முன்னால் பார்த்தாலும் எஸ்எஸ்சி டாட் என்ஐசி டாட் ஐஎன் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்தோம்னா ஓகேங்களா ஸோ எஸ்எஸ்சி டாட் என்ஐசி டாட் ஐஎன் அப்படிங்கிற லிங்க்கில் வரும் அந்த எஸ்எஸ்சி டாட் என்ஐசி டாட் ஐஎனில் வந்து ஸ்டாஃப் செலக்ஷன் கமிஷன் நேஷனல் இன்ஃபர்மேட்டிக் சென்டர் டாட் இந்தியா ஓகேங்களா ஸோ அந்த வெப்சைட்டில் போனோம்னா நமக்கு இந்த நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்தியன் சிட்டிசனாக இருக்கிற எல்லாரும் அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ அது போக நேபாள் பூட்டான் இந்தியன் ஆரிஜின் சிட்டிசன்ஸ் இவங்க எல்லாருமே அப்ளை பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து ஏஜ் கிரைட்டீரியா ஸோ எந்த ஏஜ் இருக்கிறவங்க எல்லாம் இதுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சில போஸ்ட்டுக்கு எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் வரைக்கும் இருக்கிறவங்க எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி செவன் இயர்ஸ் இருக்கிறவங்க ஓகேங்களா ஒரு சில போஸ்ட்டுக்கு ஸோ யாருக்கு எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் யாருக்கு எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த எம்டிஎஸ் போஸ்ட்டுக்கும் அதே மாதிரி சிபிஎன் சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் நார்காட்டிக்ஸ் அதில் இருக்கிறவங்களுக்கும் வந்து எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எயிட்டீன் டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் எதுலேருந்து கேல்குலேட் பண்ணுறா அவங்களே ஏஜ் கொடுத்துட்டாங்க அதாவது ரெண்டு ஆகஸ்ட் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டுலேருந்து ஒன்று ஆகஸ்ட் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு வரைக்கும் இருக்கிறவங்க இந்த போஸ்ட்டுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அதே மாதிரி சிபிஐசிலையும் எம்டிஎஸில் சில போஸ்டில் இருக்கிறவங்க ரெண்டு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஆறுலேருந்து ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு இருக்கிறவங்க அப்ளை பண்ணலாம் ஸோ ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சில் முன்னால் பிறந்தவங்களுக்கு பதினெட்டு வயசு ஆயிருக்கும் தொண்ணூற்றி எட்டில் பிறந்தவங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி வயசு ரெண்டு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி எட்டுக்கு அப்புறம் பிறந்தவங்களுக்கு இருபத்தஞ்சி வயசும் ரெண்டு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழில் பிறந்தவங்க தொண்ணூற்றி ஆறில் பிறந்தவங்களுக்கு இருபத்தி ஏழு வயசும் ஆயிருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இதை ரெஃபரன்ஸை வச்சுங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் எக்ஸம்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு இருக்கா அப்படின்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்குது ஸோ ஓபிசி பார்த்தீங்க அப்படின்னா மூணு வருஷம் எக்ஸம்ஷன் ஓகேங்களா ஸோ அப்போது ஓபிசி யாரெல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னா ரெண்டு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி மூணுக்கு அப்புறம் பிறந்தவங்க ஓகேங்களா ஸோ ஓபிசியில் ரெண்டு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணுக்கு அப்புறம் பிறந்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் எஸ்சி எஸ்டியில் ரெண்டு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றுக்கு அப்புறம் பிறந்தவங்க அப்ளை பண்ணலாம் பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்ரிசர்வ்டில் இருக்கிறவங்க அதாவது ஜென்ரல் கேட்டகரியில் இருக்கிறவங்க ரெண்டு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஆறு சரிங்களா அதே பிடபிள்யூடி வந்து ஓபிசி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி மூணு சாரி எண்பத்தி மூணு எஸ்சி எஸ்டி ரெண்டு எட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்று சரிங்களா இவங்க எல்லாம் அப்ளை பண்ணலாம் ஏஜ் ரிலாக்சேஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் சர்வீஸ் மென்னாக இருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து அவங்களுக்கும் மூணு வருஷம் எக்ஸம்ஷன் கிளைம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ டேட் ஆஃப் பர்த்ங்கிறது உங்கள் மெட்ரிகுலேஷன் சர்டிஃபிகேட் ஓகேங்களா மெட்ரிகுலேஷன்லாம் எஸ்எஸ்எல்சி சர்டிஃபிகேட் இருக்குது பார்த்தீங்களா டேட் ஆஃப் பர்த் வந்து உங்கள் எஸ்எஸ்எல்சி சர்டிஃபிகேட்டில் என்ன இருக்குது ஓகேங்களா உங்கள் எஸ்எஸ்எல்சி சர்டிஃபி
டேட்டை ஃபில் பண்ணுவோம் ரொம்ப அக்யூரேட்டாக எக்ஸாக்டாக ஃபில் பண்ணுங்க ஏன் அப்படின்னா நம்ம வந்து சில வாட்டி ஃபில் பண்ணால் ஸ்க்ரால் பண்ணுவோம் மவுஸை ஃபில் பண்ணிவிட்டு வெளியே கிளிக் பண்ணிட்டு தான் ஸ்க்ரால் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி கடைசியாக செக் பண்ணிக்கணும் சப்மிட் கொடுக்குறதுக்கு முன்னால் அதில் ஒரு சின்ன மாறுதல் இருந்தால் கூட அவங்க கன்சிடரே பண்ண மாட்டாங்க அப்படியே கேன்சல் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா அதனால் நம்ம அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு சின்ன மிஸ்டேக்கில் நம்ம மிஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது உங்கள் மெட்ரிகுலேஷன் இதில் என்ன இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலண்டான ப்ரூஃப் என்ன இருக்கோ அதை மட்டும்தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ரா டைமும் ஸ்கிரைபும் பற்றின இன்ஃபர்மேஷன் ஓகேங்களா ஸோ உங்களுக்கு வந்து இவங்க கொடுத்துருக்கிற பெஞ்ச் மார்க் டிசபிலிட்டிஸ் இருக்குது ஸ்கிரைபு தேவை அப்படின்னா வந்து நான் ஸ்கிரைபுக்கு ஸ்கிரைப் தேவை அப்படிங்கிறதுக்கான சர்டிஃபிகேட் உங்களோட டிசபிலிட்டி சர்டிஃபிகேட்டை நீங்கள் சப்மிட் பண்ணி வாங்கிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா டைம் என்ன எந்த அளவுக்கு கொடுப்பாங்க அப்படின்னா ஒன் ஹவருக்கு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் சரிங்களா அதாவது ஒன் ஹவர் எக்ஸாம் நடந்துச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா டைம் கொடுப்பாங்க ஸோ இந்த எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றரை மணி நேரம் நடக்கும் அதாவது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு செஷனும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் செகண்ட் செஷனும் நடக்கும் ஸோ ஒன் ஹவர் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ்னா நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துக்கு பதினஞ்சு நிமிஷம் எக்ஸ்ட்ரா கொடுப்பாங்க ஸோ பர்சன்ஸ் வித்வுட் டிசபிலிட்டிஸ்க்கு ஒரு மணி நேரம் முப்பது நிமிஷமும் பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ் அதை நீங்கள் ஸ்கிரைப் யூஸ் பண்ணாலும் சரி யூஸ் பண்ணலைனாலும் சரி உங்களுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் டைம் இருக்குது காம்பன்சேட்ரி டைம் ஆஃப் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் பர் ஹார் ஓகேங்களா ஒரு மணி நேரத்துக்கு இருபது நிமிஷம் அலவன்ஸ் இருக்குது ஸோ எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் ஸோ எஜுகேஷன் குவாலிஃபிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ கேண்டிடேட்ஸ் மஸ்ட் ஹவ் பாஸ் மெட்ரிகுலேஷன் எக்ஸாமினேஷன் அதாவது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் பாஸ் பண்ணும் இல்லை அப்படின்னா ஏதாவது அதுக்கு ஈக்குவலண்டான போர்ட் இப்போ உதாரணத்துக்கு தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேட் போர்ட் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு ஈக்குவலண்டான ரெக்கக்னைஸ்டு போர்டு ஸோ எப்போனா ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுக்கு முன்னால் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எக்ஸாம் நடக்குது ஆனால் ஆகஸ்ட் ஒன்றுக்கு முன்னால் நடக்குது அப்படின்னாவே நீங்கள் வந்து எலிஜிபிள் தான் ஓகேங்களா ஸோ ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு ஸோ இந்த வருஷம் நீங்கள் எழுதியிருந்தால் கூட நீங்கள் எலிஜிபிள் தான் ஆனால் ஏஜ் வந்து பதினெட்டை தாண்டி இருக்கணும் ஓகேங்களா அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஏஜ் பதினெட்டை தாண்டி இருக்கு அதாவது ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுக்கு அப்புறம் பிறந்தவங்களா அந்த ஒன்று எட்டு ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுக்கு அப்புறம் பிறந்தவங்களா இருந்தாங்க இருந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக எழுத முடியாது பட் அதுக்கு முன்னால் பிறந்தவங்களாக இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக எழுதலாம் ஸோ அடுத்து ஹவு டு அப்ளை எப்படி அப்ளை பண்ணுறது ஓகேங்களா ஸோ முதல்லே சொன்ன மாதிரி எஸ்எஸ்சி டாட் என்ஐசி டாட் ஐஎன் எஸ்எஸ்சி டாட் என்ஐசி டாட் ஐஎன் ஸோ இங்கே போ போனீங்க அப்படின்னா மேலேயே வந்து ஸ்க்ரால் ஓடிட்டு இருக்கும் எம்டிஎஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் இதில் முக்கியம் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து நீங்கள் ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும் ஸோ ஒன் டைம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிவிட்டு அது மூலமாக நீங்கள் அப்ளை பண்ணும் அதே மாதிரி நீங்கள் அப்லோட் பண்ணுற பண்ணும்போது ரெடியாக வந்து என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாம் வச்சுருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ ஒரு ஸ்கேண்டு கலர் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ ஜேபிஇஜி ஃபார்மேட்டில் ஒரு ப்ராப்பராக ஸ்கேன் பண்ண ஒரு பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ அது பார்த்தீங்கன்னா இருபதுலேருந்து ஐம்பது கேபிக்குள்ள சைஸ் ரொம்ப முக்கியம் சைஸ் வந்து இந்த இருபதுலேருந்து ஐம்பது கேபிக்குள்ளே இல்லை அப்படின்னா அப்லோட் ஆகாது அதே மாதிரி ஸ்கேன்டு கலர் பாஸ்போர்ட் சைஸ் பிளாக் அண்ட் ஒயிட் கிடையாது ஓகேங்களா அதே மாதிரி இமேஜோட வித் என்னவா இருக்கும்னா மூணு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் வித்தும் நாலு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஹைட்டும் அதாவது இப்படி இருக்கு அப்படின்னா இது வந்து மூணு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டராக இருக்கணும் ஹைட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு புள்ளி அஞ்சு சென்டிமீட்டர் இருக்கணும் அதே மாதிரி இது வந்து இருபதுலேருந்து ஐம்பது கேபிக்குள்ள இருக்கணும் சைஸ் சரிங்களா அதே மாதிரி கலர்டு கலர் பாஸ்போர்ட் சைஸ் ஃபோட்டோ ஓகேங்களா ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஃபோட்டோவில் உங்களுக்கு நீங்கள் வந்து தொப்பியோ அதாவது சுட் பி வித்தவுட் கேப் தொப்பியோ கண்ணாடியோ போட்டுருக்க கூடாது கண்ணாடி போட்டிருக்கிறவங்க கண்ணாடியை கழட்டிட்டு ஃபோட்டோ எடுக்கணும் அதே மாதிரி ஃபோட்டோ பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்ததுலேருந்து மூணு மாதம் பழைய ஃபோட்டோவாக இருக்கக்கூடாது நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து முப்பது ஜூனில் வந்துச்சு அதே மாதிரி உங்கள் ஃபோட்டோ வந்து முப்பது முப்பது மார்ச்சுக்கு அப்புறம் எடுத்ததாக இருக்கணும் ஓகேங்களா ஏப்ரல் மே ஜூன் முப்பது மார்ச்சுக்கு அப்புறம் எடுத்த ஃபோட்டோவாக இருக்கணும் சுட் நாட் பி மோர் தேன் த்ரீ மந்த்ஸ் ஓல
அவங்களே வார்னிங் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம முடிஞ்ச அளவு ஃபாஸ்டாக பண்ணும் முடிஞ்ச அளவு இன்னைக்கே பண்ணிடுங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஃபோட்டோவில் முதலே சொன்ன மாதிரி கேப் இருக்கக்கூடாது கண்ணாடி இருக்கக்கூடாது கலர் ஃபோட்டோவாக இருக்கணும் அந்த டைமென்ஷன்ஸ் முக்கியம் சைஸ் வந்து இருபதுலேருந்து ஐம்பது கேபிக்குள்ளே இருக்கணும் டைமென்ஷன்ஸ் ஹைட் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் வித் வந்து த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஓகேங்களா அதே மாதிரி நீங்கள் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நம்ம சப்மிட் பண்ண அப்ளிகேஷனை ஃபஸ்ட்டு ப்ரிவியூ பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிவிட்டு ப்ரிவியூ பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃபார்ம் வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபார்மை சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு ஒரு ப்ரிவியூ வரும் அது ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்தும் செக் பண்ணிக்கலாம் அப்ளிகேஷன் ஃபீ பார்த்தீங்கன்னா நூறுரூபா ஓகேங்களா ஸோ இது இந்த எக்ஸாமுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் ஃபீ வந்து நூறுரூபா ஸோ அது போக விமன் கேண்டிடேட்ஸ் எஸ்சி எஸ்டி பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ்க்கு எந்த ஃபீயும் கிடையாது டோட்டலி ஃப்ரீ ஓகேங்களா ஸோ ஃபீஸ் எப்படி எல்லாம் பே பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பீம் யூபிஐ நெட் பேங்கிங் கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு இல்லை எஸ்பிஐ பிரான்ச்சஸில் செலான் மூலமாகவும் பே பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஆன்லைன் ஃபீயாக பே பண்ணுறீங்க ஆன்லைன்லேயே பே பண்ணிங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் அதே மாதிரி நைட்டு பதினோரு மணி வரைக்கும் தான் பன்னெண்டு மணி கிடையாது ஒருவேளை எஸ்பிஐயில் பே பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து இருபத்தி நாலு ஏழு வரைக்கும் ஸோ ஆன்லைன்லேயே பே பண்ணுறீங்கன்னா இருபத்தி ரெண்டாம் தேதி வரைக்கும் டைம் இருக்கு எஸ்பிஐ பிரான்ச்சஸில் பே பண்ணுறீங்கன்னா இருபத்தி நாலாம் தேதி வரைக்கும் டைம் இருக்கு அதே மாதிரி ஒருவேளை நீங்கள் ஃபீ பே பண்ணல அப்படின்னா வந்து இஃப் இஃப் த ஃபீ இஸ் நாட் ரிசீவ் பை எஸ்எஸ்சி ஓகேங்களா ஃபீ வந்து எஸ்எஸ்சி ரிசீவ் பண்ணல அப்படின்னா உங்கள் அப்ளிகேஷன் வந்து இன்கம்ப்ளீட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ இன்கம்ப்ளீட்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா வந்து அவங்க அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கரெக்ஷனுக்கு ஒரு விண்டோ கொடுத்துருக்காங்க இருபத்தி ஆறு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுலேருந்து இருபத்தி எட்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு அதாவது உங்களுக்கு ஏதாவது தப்பு இருக்குது அந்த நம்ம ஃபில் பண்ண அப்ளிகேஷன்லாம் அதை கரெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த விண்டோக்குள்ளே போய் நம்ம வந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு மூணு நாள் டைம் கொடுப்பாங்க கரெக்ட் பண்ணி ரீசப்மிட் பண்ணிடலாம் இல்லை கரெக்ட் பண்ணி ரீசப்மிட் பண்ணிடலாம் அதுக்கு வந்து ஃப்ரீயாக அப்படின்னா ஃப்ரீ கிடையாது அதுக்கு சார்ஜ் இருக்குது ஸோ சார்ஜ் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் கரெக்ஷன் பண்ணுறக்கு டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபஸ்ட் டைம் கரெக்ஷனே சரியாக பண்ணலை அப்படின்னா வந்து அடுத்து ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ யூனிஃபார்ம் கரெக்ஷன் ஃபீ டூ ஹண்ட்ரட் ஃபார் மேக்கிங் கரெக்ஷன்ஸ் அண்ட் ரீசப்மிட்டிங் ஃபார் த ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு தடவை கரெக்ஷன் பண்ணிங்க அப்படின்னா வந்து இரநூறுரூபா ஸோ திரும்ப திரும்ப கரெக்ஷன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு வாட்டியும் நீங்கள் ஐநூறுரூபா கட்டி கரெக்ஷன் பண்ணணும் ஸோ கரெக்ஷனும் அதே மாதிரி தான் யூபிஐ நெட் பேங்கிங் விசா மாஸ்டர் கார்ட் ஸோ இது டெபிட் கார்டு கிரெடிட் கார்டு எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் பண்ணலாம் ஓகேங்களா அடுத்து எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம் சென்டர்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ சவுத் ஜோனுக்கு தனியாக நம்ம அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ ஆந்திரா புதுச்சேரி தமிழ்நாடு தெலுங்கானா இதெல்லாம் சவுத் ஜோனில் வருது ஸோ தமிழ்நாட்டில் எங்கெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சென்னை கோயம்புத்தூர் கிருஷ்ணகிரி மதுரை சேலம் திருச்சி திருநெல்வேலி வெள்ளூர் ஓகேங்களா ஸோ இந்த இடத்துலலாம் நமக்கு சென்டர்ஸ் இருக்குது நமக்கு மூணு ஆப்ஷன் ப்ரெஃபர் பண்ணிக்கலாம் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் சேலம் பக்கத்தில் இருந்து இருந்தீங்க அப்படின்னா சேலம் கோயம்புத்தூர் கிருஷ்ணகிரியை சென்டராக கொடுக்கலாம் இல்லை மதுரையில் இருந்தாங்கன்னா மதுரை திருச்சி திருநெல்வேலியை சென்டராக கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ நீங்கள் மூணு ஆப்ஷன் கொடுக்கலாம் எது பக்கம் அப்படிங்கிறது இதில் எப்படி சென்டர் அலாட் பண்ணுவாங்கன்னா எப்பவுமே நீங்கள் கொடுக்குற ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் அலாட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ யார் சீக்கிரம் அப்ளை பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு இமீடியட்டாக ஃபஸ்ட்டு சென்டர் கொடுத்துருவாங்க ஒருவேளை அது ஃபில் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னா செகண்ட் சென்டர் போகும் ஓகேங்களா ஸோ இதில் நேரத்தில் ஃபில் பண்ணுறதுல ஏர்லியராக ஃபில் பண்ணுறதுல இன்னொரு மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா கேட்ட சென்டர் கிடைக்கும் லேட்டாக ஃபில் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஒருவேளை அந்த சென்டர் ஃபில் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா உங்களை அடுத்த சென்டருக்கு தூக்கி போட்டுருவாங்க நீங்கள் பக்கத்து ஊர் இல்லைனா ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் பண்ணி எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் என்றைக்குமே இருக்கலே பக்கத்து சென்டர் இல்லை நீங்கள் போய் எங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் யாராவது அந்த இடத்துல இருந்தாங்கன்னா அந்த இடத்த நீங்கள் சென்டராக போடுறது பெட்டர் ஓகேங்களா ஸோ இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து கேண்டிடேட் ஹேஸ் டு கிவ் ஆப்ஷன் ஃபார் த்ரீ சென்டர்ஸ் இன் ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரையாரிட்டி வித் இன் த சேம் ரீஜன் ஒருவேளை சென்னையில் இருந்தீங்கன்னா சென்னை ஆந்திரா இல்லை சென்னை பாண்டிச்சேரி இந் சென்னை தெலுங்கானா தமிழ்நாடு ஆந்திரா தமிழ்நாடு பாண்டிச்சேரி தமிழ்நாடு தெலுங்கானா இந்த
செஷன் ஒன் வந்து ஒரு குவாலிஃபைங் எக்ஸாம் செஷன் டூ அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்கோரிங் எக்ஸாம் ஓகேங்களா ஸோ செஷன் டூவில் நீங்கள் எடுக்கிற மார்க் தான் கன்சிடர் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா செகண்ட் செக்ஷன் டூவில் நீங்கள் எடுக்கிற மார்க் வச்சு உங்கள் ஸ்கோர் போடுவாங்க ஸோ அதில் வர டாப் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு ஜாப் செலெக்ஷன் அப்போ செஷன் ஒன் வந்து எழுதாமல் விட்டுடலாமா அப்படின்னா கிடையாது நீங்கள் ரெண்டையுமே எழுதணும் செஷன் ஒன்ல மினிமமா இவ்வளவு கொஸ்டின்ஸ் எழுதணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜென்ரல் கேட்டகரி பாத்தீங்க அப்படின்னா செஷன் ஒன்ல இந்த இருபது கொஸ்டின்ல மினிமம் வந்து சாரி இந்த நாற்பது கொஸ்டின்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா மினிமம் வந்து பன்னெண்டு கொஸ்டின் வந்து ஜென்ரலுக்கும் ஓபிசிக்கு மினிமம் பத்து கொஸ்டினும் எஸ்சி எஸ்டிக்கு வந்து மினிமம் எட்டு கொஸ்டினும் நீங்க கரெக்டா இருக்கணும் இதுல நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் கிடையாது செஷன் ஒன்ல பாத்தீங்கன்னா நோ நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் எதுவுமே கிடையாது அதே செஷன் டூல நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இருக்கு ஸோ நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் எப்படின்னா ஸோ இருபத்தஞ்சு கொஸ்டின் எழுபத்தஞ்சு மார்க் ஓகேங்களா ஸோ கரெக்டா எழுதுனீங்க கரெக்டா எழுதுனீங்க அப்படின்னா வந்து மூணு மார்க் தப்பா எழுதுனீங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஒரு மார்க் ஓகேங்களா தப்பா எழுதுனீங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஒரு மார்க் ஓகேங்களா ஸோ நாற்பத்தஞ்சு நிமிஷம் ஒவ்வொரு செக்ஷனுக்கும் டைம் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செஷன் ஒன் நீங்கள் அட்டன் பண்ணும்போது ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் தான் செஷன் டூக்கான ஆக்சஸ் கிடைக்கும் செஷன் ஒன் முடிச்சுட்டு நான் பத்து நிமிஷத்தில் முடிச்சிட்டேன் அப்படின்னா செஷன் டூக்கு போக முடியாது செஷன் ஒன் முடிச்சுட்டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் நீங்கள் வெயிட் பண்ணணும் அப்போ தான் செஷன் டூக்கு போக முடியும் அதே மாதிரி பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ நார்மல் நார்மலாக ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் எக்ஸாம் அப்போ அதே பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ்க்கு ஸ்கிரைப் யூஸ் பண்ணாலும் சரி ஸ்கிரைப் யூஸ் பண்ணாலும் சரி அது உங்களுக்கு சிக்ஸ்டி மினிட்ஸ் வந்து டைம் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் வேணும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நியூமரிக்கல் எபிலிட்டி ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ரீசனிங் அண்ட் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஓகேங்களா ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா இருபது கொஷின் இருக்கும் அறுபது மார்க் நம்ம மினிமம் வந்து கேட்டகரி வைஸ் பன்னெண்டு பத்து எட்டு கொஷினை கிளியர் பண்ணணும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் அவேர்னஸ் இருபத்தஞ்சு கொஷின் எழுபத்தஞ்சு மார்க் ஒரு கொஷின் கரெக்டாக எழுதுனா மூணு மார்க் தப்பாக எழுதுனா மைனஸ் ஒரு மார்க் அடுத்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் காம்பிரஹென்ஷன் இதுவும் கரெக்டாக எழுதுனா மூணு மார்க் தப்பாக எழுதுனா மைனஸ் ஒரு மார்க் ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம ஸ்கோர் போடுவாங்க ஸோ இந்த ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரே நாளில் அடுத்தடுத்து கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க ரெண்டுமே சேர்ந்து நம்ம எழுதணும் அதே மாதிரி சிலபஸ் வந்து அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நியூமரிக்கல் அண்ட் மேத்தமெட்டிக்கல் எபிலிட்டிக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ப்ராப்ளம்ஸ் ரிலேட்டிங் டு இன்டீச்சர்ஸ் அண்ட் ஹோல் நம்பர்ஸ் ஹெச்சிஎஃப் எல்சிஎம் டெசிமல்ஸ் ஃப்ராக்ஷன்ஸ் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் பிட்வீன் நம்பர்ஸ் போர்ட் மாஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் பர்சன்டேஜ் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரப்போஷன்ஸ் ஒர்க் அண்ட் டைம் டேரக்ட் அண்ட் இன்வெஸ்ட் ப்ரப்போஷன்ஸ் ஆவரேஜ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் profit and loss discount area and perimeter distance and time lines and angles interpretation simple graphs idellame irukk squares and square roots adhe mari cubes and cube roots so idhe reasoning ability la pathinga appo na alpha numeric series coding and decoding analogy following directions similarities and differences tumbling problem solving non verbal reasoning age calculation calendar clock idellame irukk so general awareness la pathinga appo na vandu ஹிஸ்ட்ரி ஜாகிரபி ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் சிவிக்ஸ் எக்கனாமிக்ஸ் ஜென்ரல் சயின்ஸ் என்விரான்மெண்ட் ஸ்டடீஸ் அப் டு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா இது இது டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் குவாலிஃபிகேஷன் எக்ஸாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து ரீடிங் காம்ப் ரீசனிங் அண்ட் குவான்டிடேட்டிவ் ஆப்டிடியூட் பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவலில் தான் இருக்கும் அடுத்து இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜ் அண்ட் காம்பரென்ஷன்ல என்னன்னா ஸோ ஒக்காபலரி கிராமர் சென்டென்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் சினானிம்ஸ் ஆண்டனிம்ஸ் கரெக்ட் யூசேஜ் இதை வந்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதை வந்து நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஃபிஃப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வீடியோ ரெகுலராக வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ அதில் நம்ம டீட்டெயில்டாக பார்ப்போம் ஓகே ஸோ ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் அந்த ஹவில்தார் போஸ்ட்டுக்கு இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட் அப்படிங்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ யா யாருக்கு எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் ஆயிரத்தி அறநூறு மீட்டர் நீங்கள் வாக் பண்ணணும் அது வாக் ரன்னிங் எப்படி வேணாலும் பண்ணலாம் விமேனுக்கு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி மினிட்ஸில் ஒன் கிலோமீட்டர் வந்து நீங்கள் கிராஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கும் சில எக்ஸப்ஷன் எக்ஸம்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ ப்ரெக்னெண்ட்டாக இருந்தாங்க அப்படின்னா வந்து ஸோ அந்த டெம்பரரியாக வந்து அந்த கேண்டிடேச்சர் ஹோல்ட் பண்
பாஸ்போர்ட் காலேஜ் இஷ்யூ பண்ண ஏதாவது ஒரு ஐடி கார்டு எம்ப்ளாயர் ஐடி கார்டு எம்ப்ளாயர் ஐடி கார்டு வந்து ஒரு கவர்மெண்ட் ஐடி கார்டோ இல்லை பப்ளிக் செக்டர் யூனிட்டோட ஐடி கார்டோ தான் இருக்கணும் அதே மாதிரி எக்ஸ் சர்வீஸ் மேன் ஐடி கார்டு அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் இஷ்யூ பண்ண வேற ஏதாவது ஐடி கார்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்டா இருக்கலாம் சென்ட்ரல் கவர்மெண்டா இருக்கலாம் இதுல முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுல இருக்கிற டேட் ஆஃப் பர்த் நீங்க கொடுக்கற உங்க மெட்ரிகுலேஷன் சர்டிபிகேட் ஆர் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் சர்டிபிகேட் இருக்கிற டேட் ஆஃப் பர்த் கூட மேட்ச் ஆகணும் கண்டிப்பா மேட்ச் ஆகணும் அப்படி மேட்ச் ஆகல அப்படின்னா இந்த ஐடி கார்டை அவங்க அக்செப்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ எப்பவுமே நீங்க அப்லோட் பண்ற ஐடி கார்டு வந்து உங்க டென்த் சர்டிபிகேட்ல இருக்கிற ஐடி கார்டோட மேட்ச் ஆகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க அடுத்து ஒருவேளை இப்போ ரெண்டு பேர் ஒரே மார்க் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா இப்போ எதை வச்சு ஃபைனலைஸ் பண்ணுவாங்க பாருங்க மார்க் இன் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் ஆஃப் செஷன் டூ இப்போ ரெண்டு பேருமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஒன் ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ்க்கு நூற்றி ஐம்பது மார்க்குக்கு நூற்றி முப்பது மார்க் எடுத்திருக்காங்கன்னு வைங்க அதில் யாருக்கு ஃபஸ்ட் ரேங்க் போடுவாங்கன்னா ஜென்ரல் அவேர்னஸ் செஷன் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இங்கிலீஷில் அதிக மார்க் எடுத்தவங்களுக்கு கிடையாது ஜென்ரல் அவேர்னஸில் அதிக மார்க் எடுத்தவங்களுக்கு ஃபஸ்ட் ப்ரையாரிட்டி விடுவாங்க இது வந்து ஒரே மார்க் எடுத்திருந்தா தான் இப்போ நூற்றி முப்பத்தெட்டு நூற்றி முப்பது ஒம்பது எடுத்தால் நூற்றி முப்பத்தி ஒம்பது எடுத்தவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட் ப்ரெஃபரன்ஸ் ஆனால் ரெண்டு பேருமே நூற்றி முப்பத்தி எடுத்து எட்டு எட்டு எடுத்திருந்தாங்க அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தங்க வந்து அறுபத்தி எட்டும் ஒருத்தங்க எழுபதும் எடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா வந்து எழுபது மார்க் வந்து ஜென்ரல் நாலேஜில் எடுத்திருக்காங்க அப்போ அவங்களுக்கு ஜென்ரல் அவேர்னஸ் எடுத்தவங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெஃபரன்ஸ் ஒருவேளை அதுவும் ஈக்குவல் ரெண்டு பேருமே நூத்தி முப்பது எட்டுக்கு அறுபத்தி ஒன்பது அறுபத்தி ஒன்பது எடுத்துட்டாங்க அப்ப என்னன்னா செஷன் ஒன் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா ஒரு குவாலிஃபையிங் பேப்பர் அந்த குவாலிஃபையிங் பேப்பர்ல யார் அதிகமா எடுத்திருக்காங்க குவாலிஃபையிங் பேப்பர் சார் எனக்கு வந்து பன்னெண்டு மார்க் எடுத்தாவோ பத்து மார்க் எடுத்தாவோ எட்டு மார்க் எடுத்தாவோ போதும் அதனால அதோட நான் நிறுத்திக்கிறேன் அப்படின்னா ஒருவேளை நீங்க ஈக்குவலான மார்க்ஸ் எடுத்திருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களை விட யார் அதிகமான மார்க் எடுத்தாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து போயிடும் அது வந்து நெகட்டிவ் மார்க்ஸ் இல்லாத இது அதனால முடிஞ்ச அளவு கரெக்டாக அட்டன் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்க அது படித்து வச்சுக்கிறதும் நல்லதுதான் ஏன்னா அடுத்து சிஹெச்எஸ்எல்க்கோ சிஜிஎல்க்கோ அது வந்து ரொம்ப முக்கியம் அடுத்து டேட் ஆஃப் பர்த் யார் வயசு அதிகமாக இருக்கோ அவங்களுக்கு கிடைக்கும் அடுத்து ஆல்ஃபாபெட்டிக்கல் ஆர்டர் ஓகேங்களா ஒரு ரெண்டு பேருமே ஒரே நாளில் பிறந்திருந்தாங்க அப்படின்னா ஆல்ஃபாபெட்டிக்கல் ஆர்டர் அது ஒன்றுமே பண்ண முடியாது முடிஞ்ச அளவு அதிகமான மார்க் எடுக்க நம்ம ட்ரை பண்ணும் அது ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் இது ஓகே அது அது போக வேற ஏதாவது விஷயத்தில் நம்ம டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுவாங்களா அப்படின்னா சில தவறுகள் பண்ணால் நம்ம டிஸ்குவாலிஃபை பண்ணுவாங்க பட் அதுக்கு போகக்கூடாது அப்படிங்கிறது தான் முக்கியம் பட் ஒருவேளை அது ஏதாவது தெரிஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா நமக்கே தெரியாமல் நம்ம சில விஷயங்கள் பண்ண வாய்ப்பு இருக்கு அது ஏதாவது இருக்கு அப்படின்னு நம்ம செக் பண்ணுவோம் ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஏதாவது எக்ஸாம் ஹாலில் கொடுக்குற ஏதாவது இதை வந்து நம்ம வெளியே எடுத்துகிட்டு போனோம் ரஃப் ஷீட்டு இல்லை வேற ஏதாவது எடுத்துகிட்டு போனோம் அப்படின்னா அடுத்து வந்து நான் அவங்க வெளியே போங்க அப்படின்னு சொல்லாமல் நீங்கள் வெளியே கிளம்பிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து அது ஒரு டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் அதே மாதிரி அவங்க ஏதாவது சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து இன்டிமேட் பண்ணுற மாதிரி இருந்ததுன்னா அது ஒரு டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் பொதுவாக நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அவங்களே தான் வந்து செக்கிங் அப்படின்னு ரொம்ப ஸ்க்ரூட்டினைஸ் பண்ணுவாங்க நமக்கு அந்த ப்ரெஷரை தாண்டி எக்ஸாம் எழுதுறது ஒரு பெரிய ப்ரெஷராக இருக்கும் பட் ஓகே நம்ம எதுவுமே அந்த மாதிரி பண்ண மாட்டோம் நம்ம எக்ஸாமுக்கு தான் போகிறோம் அந்த மாதிரி எதுவும் பண்ண மாட்டோம் அதே மாதிரி வந்து அங்கே போயிட்டு நம்ம தப்பான இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது இல்லை மொபைல் ஃபோனை சென்டருக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போகுது மொபைல் ஃபோன் சென்டருக்குள்ளே எடுத்துகிட்டு போக வாய்ப்பே இல்லை நல்லா செக் பண்ணி தான் விடுவாங்க ஒரு அஞ்சு ரூபா காயின் இருந்தாலும் மெட்டல் டிடெக்டர் வச்சு ஒரு வீட்டு தான் விடுவாங்க அதனால் அதெல்லாம் பிரச்சனையே கிடையாது ஓகேங்களா அதே மாதிரி வந்து ஒரே எக்ஸாமில் ரெண்டு வாட்டி வேறு வேறு டேட்டாவை கொடுத்து அப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் எலிஜிபிள் ஃபார் டிஸ்குவாலிஃபிகேஷன் ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃபயர் ஆம் வெப்பன்ஸு நம்மளாம் அங்கே பேனாகவே எடுத்துகிட்டு போக முடியாது பென்சில் கூட எடுத்துகிட்டு போக முடியாது அவங்க தான் கொடுப்பாங்க ஸோ இதெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை முக்கியமாக நீங்கள் பண்ண வேண்டிய விஷயம் ரெண்டு மூணு தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போவே போய் அப்ளை பண்ணணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போவே போய் அப்ளை பண்ணுறது அது முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போவே படிக்க ஆரம்பிக்கணும் அப்ளை பண்ணும்போது முக்கியமான விஷயம் உங்கள் சிக்னேச்சர் அண்ட் ஃபோட்டோ சிக்னேச்சர் வந்து ரொம்ப கிளியராக இருக்கணும் ஃபோட்டோவும் பார்த்தீங்கன்னா கிளியராக இருக்கிற கலர் ஃபோட்டோ வித் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சாரி வித் வந்து த்